ஒமேகா ஆன்லைன் மேக்ஸில் கலந்து கொண்டுள்ள அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவிக்கிறேன் பிஜிடிஆர்பி மேக்ஸ் சிலபஸ் இருக்கு வெளிநாடுக்குரிய டாப்பிக்கை கவர் பண்ணி நான் வீடியோவை போட்டு வந்துருக்கேன் ஒரு ஐந்து வீடியோ இது வரைக்கும் ஐந்து வீடியோ நான் அந்த சீரியல் அனலிஸ்கிரி யூனிட்டை கவர் பண்ணி நான் போட்டு வந்தேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் கண்டினியூஸ் டிஸ்கனிஸ் டாப்பிக்கை கவர் பண்ணி வந்துட்டுருக்கேன் ஆக்சுவலாக கண்டினியூஸ் டிஸ்கனிஸ் போகும்போது நம்ம ரெண்டு விதமாக பேசலாம் மெட்ரிக்கில் கண்டினியூட் பற்றி பேசுகிற போது ஒரு விதமாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் ரியல் நம்பரில் பற்றி பேசுகிறது வித்தியாசமாக இருக்கும் ரெண்டு விதமாக பேசுனா எனக்கு எடுத்து சேம் கான்செப்ட் வந்து ஒன்று தான் சரிங்களா பாருங்கள் மெட்ரிக்கில் கண்டினியூட்டி டிஃபைன் பண்ணுற போது எஃப் ஃபங்க்ஷன் ஃபார் எம் ஒன் டூ மெட்ரிக் டூ மெட்ரிக் கண்டினியூஸ் அட் ஏ கீ லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டிஃபை இந்த மாதிரி கண்டினியூ மெட்ரிக்கில் டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ லிமிட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ இதே போல் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் நான் ஆறில் பேசுகிற போது த ஃபங்க்ஷன் எஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் ஏ இஃப் அண்ட் வேல்யூ ஆக்சுவலாக ஃபங்க்ஷனோட லெஃப்ட் லிமிட்டு ரைட் லிமிட்டு ஈக்குவல் டு ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ மூணுமே கோயின் சைடு ஆகிற போது ஃபங்க்ஷன் இஸ் கண்டினியூஸ்னு சொல்லியிருப்பாங்க லெஃப்ட் லிமிட்டு ரைட் லிமிட்டு ஃபங்க்ஷன் வழி மூணுமே கோயின் சைடு ஆகிற போது ஃபங்க்ஷன் இஸ் கண்டினியூஸ் அந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அதே சமயத்தில் இங்கே வரும்போது டிஸ்கனிட்டிவிட்டி பேசுகிற போது பாருங்க இதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க நாட் ஈக்குவல் டு அது ஃபங்க்ஷன் லிமிட் வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் டு ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ அப்படின்னு வரும்போது டிஸ்கனிட்டி சொல்லலாம் ஸோ அதே கான்செப்டில் நான் என்ன சொல்கிறேன் மூணு விதமாக டிஸ்கனிட்டி பேசலாம் ரிமூவல் டிஸ்கனிட்டி டிஸ்கனிட்டி ஆஃப் ஃபஸ்ட் கைண்ட் டிஸ்கனிட்டி ஆஃப் செகண்ட் கைண்ட் அது எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறேன்னா லிமிட் எக்ஸ்டென்சி ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஏன்னு வரும்போது நம்ம டிஸ்கனிட்டி அந்த கண்டினிட்டி பேர் ரிமூவல் டிஸ்கனிட்டி ஆக்சுவலாக மீனிங் இந்த இடத்துல எப்படி பேசணுன்னா லெஃப்ட் லிமிட்டும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ரைட் லிமிட்டும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது பட் நாட் ஈக்குவல் டு ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ ரெஃப்ட் லிமிட்டும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ரைட் லிமிட்டும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகி நாட் ஈக்குவல் டு ஃபங்க்ஷன் வேறு போது ரிமூவல் டிஸ்கனிட்டி ரிமூவல் டிஸ்கனிட்டி எது டிஸ்கனிட்டி ஆஃப் ஃபஸ்ட் கைண்டு வரும்போது ரெஃப்ட் லிமிட்டும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ரைட் லிமிட்டும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இப்போ இந்த இதில் வந்து நாட் ஈக்குவல் லெஃப்ட் லிமிட்டும் ரைட் லிம் லெஃப்ட் லிமிட்டும் ரைட் லிம் ரெட்டு எக்ஸிஸ்ட் ஆகி நாட் ஈக்குவல் வரும்போது டிஸ்கனிட்டி ஆஃப் ஃபஸ்ட் கைண்டு நம்ம இதை கண்டு இதை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது லெஃப்ட் லிமிட்டும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ரைட் லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது பட் நாட் ஈக்குவல் அந்த மாதிரி வரும்போது டிஸ்கனிட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் கைண்ட் இந்த இது பார்த்தாலே போதும் இதை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது லெஃப்ட் லிமிட்டும் ரைட் லிமிட்டும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகி நாட் ஈக்குவல் வரும்போது டிஸ்கனிட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் கைண்ட் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் டிஸ்கனிட் ஆஃப் செகண்ட் கைண்ட் அப்படின்னு பார்க்குறம்போது நெய்தர் லெஃப்ட் லிமிட் நார் ரைட் லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகலைன்னா நெய்தர் லெஃப்ட் லிமிட் நார் எக்ஸிஸ்ட் லெஃப்ட் லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகல ரைட் லிமிட் எக்ஸிஸ்ட்ல ஏதாவது ஒன்று எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் இல்லைன்னு என்ன சொல்லிடலாம் நம்ம டிஸ்கனிட் ஆஃப் செகண்ட் கைண்ட் அப்படின்னு போயிடலாம் நெய்தர் ரைட் லிமிட் நார் லெஃப்ட் லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் தட் இஸ் கால் டிஸ்கனிட் ஆஃப் செகண்ட் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று எக்ஸிஸ்ட் ஆகலை அப்படின்னு சேர்ந்தில் டிஸ்கனிட் ஆஃப் செகண்ட் கைண்ட் சொல்லுவோம் ஆக்சுவலாக மெட்ரிக்கில் யூஜி புக்கில் வரக்கூடிய ரிசல்ட் தேரம் பிஜி ரிசல்ட்டில் கொஞ்சம் நாட் பண்ணி ரிசல்ட் தேரம் தான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ ஃபங்க்ஷன் எம் ஒன் டூ எம் டூ மெட்ரிக் டூ மெட்ரிக் ஏ கண்டினியூஸ் ஃபங்க் கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் தெரியும் தட் இஸ் ஏ கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஏ கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஏ கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் அடுத்து எம் ஒன் பி ஏ டிஸ்கிரிக் மெட்ரிக் பேஸ் அண்ட் எம் டூ பி எனி அதர் மெட்ரிக்ஸ் இப்போ இதில் என்ன சொல்லணும் ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணுறோம் எம் ஒன் டு எம் டூ ஸோ எம் ஒன் வந்து டிஸ்கிரிட்டாக இருக்கும்போது அந்த எஃப் வந்து கண்டிப்பாக கன்னஸாக இருக்காங்க எனி ஃபங்க்ஷன் வித் டிஸ்கிரிட் டொமைன் இஸ் கன்வீஸ் அதுக்கு அந்த ரிசல்ட் இருக்குது ஃபங்க்ஷன் ஃபார் எம் ஒன் டு எம் டூ இஸ் கன்வீஸ் இஃப் அண்ட் ஒலி இது முக்கியமான ரிசல்ட் எம் ஒன் டு எம் டூ இஸ் கன்வீஸ் இஃப் அண்ட் ஒலி இஃப் இன்ஸ் ஆஃப் ஜி இஸ் ஓப்பன் இன் எம் ஒன் வென் அவர் ஜி இஸ் ஓப்பன் எம் டூ எஃப் எஃப் ஆஃப் எம் ஒன் டு எம் டூ இஸ் கன்வீனியன்ஸ் இஃப் அண்ட் வலியும் எஃப் இன் ஜி இஸ் ஓப்பன
under continuous map the image of open set need not be open idukku enna meaning na f vandu continuous a irukke m1 la or open set eduthu adu image inge paathina adu open set a irukka vendiya absolutely continuous map la irukku sandhamathula illame poyiru adha under continuous map the image of open set need not be open continuous map a irukkum bodu domain la or open set eduthu adu image paathina adu need not be open a irukku ஆனால் அதே சமயத்தில் கோடமையில் ஓப்பன் செட் எடுத்து அது யூனிவர்ஸ் இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது ஓப்பனாக இருக்கும் அது மேலே இருக்க சில சொல்லு அதே போல் க்ளோஸ் செட் எடுத்துக்கு அது யூனிவர்ஸ் இமேஜ் க்ளோஸ் செட் பார்த்தீங்கன்னா அது ஓப்பனாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே ஓப்பன் செட் எடுத்து இமேஜ் இங்கே பார்க்குற போது ஓப்பனாக இருக்க வேண்டிய பர்சன் இருக்கு கன்வீனியன்ஸ் மேப்பர் எஃப்இஸ் ஏ கன்வீனியன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இப்போ எஃப் இன்வர்ஸ் கன்வீனியன்ஸாக இருக்குமா எஃப்இஸ் ஏ கன்வீனியன்ஸ் பைஜெக்ஷன் F வந்து M1 டு M2 ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது கன்வியூஸாக இருக்குது அப்போ என்வர்ஸ் எஃப் இன்வர்ஸ் கன்வியூஸாக இருக்குமானா அது நீ நாட் பி கன்வியூஸ் அப்போ எஃப்ஓ எஃப் இன்வர்ஸ் கண்டினியூஸ் இருக்கிறமானா இந்த டொமைனை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு எம் ஒன் இருக்கு இல்லையா அந்த டொமைனை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் எஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆல்சோ கண்டினியூஸியா கண்டினியூஸ் எப்போனா இந்த டொமைன் வந்து காம்பேக்டாக இருக்கும்போது காம்பேக்ட் மெட்டிக் பேஸாக இருக்கும்போது எஃப்ஓம் கண்டினியூஸ் எஃப் இன்வர்ஸும் ஆல்சோ கண்டினியூஸ் அதுதான் இந்த ரிசல்ட் வரும் முக்கியமான ரிசல்ட் எஃப்ஓ கண்டினியூ எஃப் இன்வர்ஸ் கண்டினியூஸ்னால் அது காம்பேக்ட் மெட்ரிக்காக இருக்கும்போது எம் ஒன் டு எம் டூ இஸ் கண்டினியூஸ் இது ஆக்சுவலாக ரிசல்ட் ஆக்சுவலாக ரிசல்ட் தான் ஓகே இது ஒரு இம்பார்ட்டன் ரிசல்ட் கே நீங்கள் பார்த்தோன்னு சொல்லலாம் எஃப் வந்து கண்டினியூஸ் ரியல் வெயிட் ஃபங்க்ஷன் ஆன் மெட்ரிக் எம் ஒரு மெட்ரிக்கில் கண்டினியூஸ் ரியல் வெயிட் ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் ஒரு செட்டு டிஃபைன் பண்ணுறோம் எப்படி செட்டு அந்த ஃபங்க்ஷன் வெளியே போகிறாள் இமேஜ் வெளியே போகிற கலெக்ட் பண்ணி ஒரு சாரி ஒரு செட்டை டிஃபைன் பண்ணுறோம் அந்த பாயிண்ட்ஸ் எங்கேருந்து கலெக்ட் பண்ணுறாங்க மெட்டீரியல் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க இந்த கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிரதா ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் அந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ணி இப்போ அப்படிப்பட்ட செட்டு எப்படி இரு என்ன மாதிரி இருக்குமோ அது க்ளோஸ் செட்டாக இருக்கும் க்ளோஸ் செட்டாக இருக்கும் இதே இதில் கிரதா ஈக்குவல் டு பார்த்தா என்ன பண்ணுறீங்க ஜஸ்ட் கிரெட்டன் போகிற மாதிரி அது ஓப்பன் செட் இது ஒரு முக்கியமான ரிசல்ட் அது ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராப்ளம் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராப்ளம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராப்ளம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆர் டு ஆர் டிஃபைன் பை ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் ஆர் டு ஆர் டிஃபைன் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன் இஃப் எக்ஸ் இஸ் ரேஷ்னல் எக்ஸ் இஸ் இரேஷ்னல் எக்ஸ் இஸ் ரேஷ்னல் அதை அந்த இடத்துல போட்டுக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஃப் எக்ஸ் இஸ் இரேஷ்னல் எக்ஸ் எக்ஸ் ரேஷனாக இருக்கும்போது ஒன்று எக்ஸ் ரேஷனாக இருக்கும்போது ஒன் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸாக இருக்குமா இருக்காத அப்செக்ட்மாகும் போது இட் டிஸ்கண்டியூஸ் ஃபங்க்ஷன் ஏன்னா இதில் லெஃப்ட் லிமிட்டோ ரைட் லிமிட்டோ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் நே இதில் லெஃப்ட் லிமிட் ஆர் நார் லெஃப்ட் லிமிட் அந்த மாதிரி கேசல் போயிடும் இது ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராப்ளம் லெஃப்ட் லிமிட்டோ நார் ரைட் லிமிட் எக்ஸிஸ் தட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் தட் ஃபங்க்ஷன் டிஸ்கண்டியூ இஸ் செகண்ட் கைடு லெஃப்ட் லிஃப்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது பாருங்கள் நே இதில் லெஃப்ட் லெஸ் அது ரெண்டில் அதான் கோயின் ஷேட் ஆகுது வேலை வந்து எப்படி கோயின் ஷேட் ஆகும் ஜீரோ நாட் ஈக்குவல் ஒன்று இல்லையா கோயின் ஷேட் ஆகுது இமேஜ் நாட் ஈக்குவல் டு கோயின் ஷேட் ஆகாது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதை வச்சு கூட சொல்லலாம் ஆஸ் எக்ஸ் ஒன் டைம்ஸ் டூ எக்ஸு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி கோயின் ஷேட் ஆகும் கோயின் ஷேட் ஆகுது ரேஷனபிள் கோயின் ஷேட் ஆகாது இது ஃப்ரூப் பேருக்கு பிஜியில் ஒரு ஃபுரு ஃப்ரூப் பேருக்கு நமக்கு தெரியும் தான் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராப்ளம் இரேஷனல் நம்பருக்கு ஜீரோவும் ரேஷனல் நம்பருக்கு ஒன்றா இருக்கும்போது டிஸ்கனெக்டி டிஸ்கனெக்டி ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளத்தை கொஞ்சம் பார்க்கணும் இது அதே சமயத்தில் இந்த இடத்துல ரேஷனலாக இருக்கும்போது ஒன்று ரேஷனலாக இருக்கும்போது எக்ஸு இரேஷனலாக இருக்கும்போது ஜீரோ இப்போ இதில் பாருங்கள் இது கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் லிமிட்டும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ரைட் லிமிட்டும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அது எந்த இடத்துல மட்டும்னா அட் ஒன்லி அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ இருக்கும்போது இது வந்து கண்டினியூஸ் ஒன்லி அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ தான் கண்டினியூஸ் ஸோ எக்ஸ் வந்து ஜீரோ டென்ஷன் ஆகும்போது ரேஷனலாக இரேஷனலாக பாயிண்ட் செட் ஆகிடும் இப்போ ரெஃப்ட் லிமிட் ரைட் லிமிட் ஈக்குவல் டு ஆர் இல்லை லிமிட்டு அந்த டெஃ
நம்ம முக்கியமான ப்ராப்ளம் இந்த முக்கியமான ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு வரோம் இது ஆல்ரெடி நீங்கள் மெட்டீரியல் வச்சுருந்தீங்கன்னா மெட்டீரியல்லே கலெக்ஷனாக மெயின் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அது ஒரு நாட்டு ப்ராப்ளத்தை அது எப்படி ஸ்டடி பண்ணணும் சொல்லுவாங்க த ஃபங்க்ஷன் ஜி இஸ் டிஃபைன் பை ஜி ஆஃப் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் பை எக்ஸ் எக்ஸ் நாட்டிக்கல் ஜீரோ அது எக்ஸிக்கல் ஜீரோவில் ஒன்று ஆக்சுவலாக இது லிமிட் வேல்யூ என்னங்க வரும் லிமிட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்கூல் ரூலும் அப்ளை பண்ணி தான் பண்ண வேண்டியது எல்லா ஸ்கூலில் அப்ளை பண்ணிங்க லிமிட் வேல்யூ ஒன்று ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ ஒன்று ஸோ லிமிட் வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ பாயிண்ட்ஸ் ஆகிடுச்சு தட் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு கண்டினியூஸ் அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நம்ம டிஸ்கண்ட் வரும்போது நம்ம மூணு டைப்பில் எது வருது அது கொஞ்சம் பார்க்கலாம் கன்வின்ஸ் வரும்போது பிரச்சனை இல்லை தான் ஆக்டப்பில் அதே போல் சைன் எக்ஸ் பை எக்ஸ் எக்ஸ் நாட்டிக்கல் ஜீரோ சைன் எக்ஸ் பை எக்ஸ் எக்ஸிக்கல் ஜீரோ இதில் பார்த்து நான் கண்டினியூஸ் இட்ஸ் நான் கண்டினியூஸ் ஏன்னா லெஃப்ட் லிமிட்டு ஒன்று சாரி லிமிட் வேலி ஒன்று ஃபங்க்ஷன் வேலி வந்து ஜீரோ இருக்குது கோயின்ஸ் ஆகாது ஒன் ஆர்டிக்கல் ஜீரோ கோயின்ஸ் ஆட் ஆகாது நான் கண்டினியூஸ் அப்போ நமக்கு ஒரு சின்ன மிஸ்டேக்கு இந்த இதில் லிமிட் வேலி எக்ஸிஸ்டாக இருக்குது ஃபங்க்ஷன் வேலி எக்ஸிஸ்டாக இருக்குது பட் நாட் ஈக்குவல் வரும்போது அது ரிமூவல் டிஸ்கரண்ட் அப்போ என்ன பண்ணும் அந்த இடத்துல ஜீரோ இடத்துல நமக்கு ஃபங்க்ஷன் வேலி ஒன்று இருந்துச்சுன்னா கோயின்ஸ் ஆகாது ஸோ அது அந்த பாயிண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா கன்யூனிட்டியாக மாறிடும் அதை தான் அந்த இடத்துல சொல்ல வராங்க லிமிட் வேலி எக்ஸிஸ்டாக இருக்குது ஃபங்க்ஷன் வேலி எக்ஸிஸ்ட் இருக்குது பட் நாட் ஈக்குவல் ரிமூவல் டிஸ்கனிட்டி இப்போ கோயின்ஸ் ஆடணும் அந்த இடத்துல நமக்கு ஒன்றுன்னு இருந்துன்னா அதை தான் மேலே போகலாம் சின்ன வித்தியாசம் பார்த்துக்கோங்க இது நீ மேப்பு கிராப் போட்டு நீ அழகாக சரி பண்ணலாம் இதில் பாருங்கள் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரிசல்ட் நான் வச்சுக்கேன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் எம் சைன் ஒன் பை எக்ஸு வென் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் ஜீரோ எக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ ஸோ இந்த மாதிரி டைப்பில் இந்த சைன் எக்ஸ் போல் காஸ் எக்ஸ் அதை மாற்றிக்கணும் இந்த மாதிரி டைப்பில் இந்த எம்மோட எக்ஸ் பவரில் எம் இருக்கு பார்த்தீங்களா எம்மோட விலை ஜீரோ விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது கண்டினியூஸாக இருக்கும் கண்டினியூஸாக இருக்கும் அதே போல் எம்மோட வெளி ஒன்று ஒன் மோர் தான் கிட்டத்தட்ட ஒன்றாக இருக்கும்போது அது டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் ஸோ இந்த ரிசல்ட்டை வச்சுட்டு இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா எம்மோட வெளி ஒன்று அது ஜீரோன்னு போட்டிருக்காங்க எம்மோட ஜீரோ போகிறதா நமக்கு அதில் எக்ஸ் பர் ஜீரோ அது ஈக்குவல் டு ஒன்று நம்பர் இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல இந்த கேஸ் படி நாட் கண்டினியூஸ் அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அட் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் ஜீரோ விட அதிகமாக இருந்தால் அப்போ இந்த இடத்துல நான் ஒன்று போடும்போது எக்ஸ் பர் ஒன் சைன் ஒன் எக்ஸ் கண்டினியூஸ் இந்த மாதிரி சாட்டை நீங்கள் நான் வச்சுட்டாலே போகிறோம் இதில் பாருங்கள் இந்த ரிசல்ட்டை ஃபாலோ அப் பண்ணுறோமோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இது நாட் கண்டினியூஸ் அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இட்ஸ் கண்டினியூஸ் அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ரிசல்ட் நான் வச்சு இந்த இடத்துல சைன் எக்ஸ் போகலாம் காசு எக்ஸ் போட்டுருவோம் இதில் பாருங்கள் ஆக்சுவலாக இது லிமிட் லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது லெஃப்ட் லிமிட் எக்ஸிஸ்டாக இருக்குது லெஃப்ட் லிமிட் எக்ஸிஸ்டாக இருக்குது ரைட் லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது பட் நாட் ஈக்குவல் லெஃப்ட் லிமிட்டில் இந்த பார்த்தால் அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோவில் பார்த்தீங்கன்னா அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு பார்க்குற போது லெஃப்ட் லிமிட்டும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ரைட் லிமிட்டும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது பட் நாட் ஈக்குவல் இப்போ என்ன இது வரும் நமக்கு டிஸ்கனெக்டாக ஃபஸ்ட்டு கேட்டது லெஃப்ட் லிமிட்டு அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோவில் லெஃப்ட் லிமிட்டும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ரைட் லிமிட்டும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது பட் நாட் ஈக்குவல் வரும்போது டிஸ்கனெக்டாக ஃபஸ்ட்டு கேண்டில் போயிடும் ஸோ இந்த இயர் இந்த ரியல் ஆனஸில் ஒரு கொஸ்டின் இதில் அடிக்கடி கேட்டுகிட்டே இருக்கேங்க டிஸ்கனிட்டியில் தான் கேட்குறாங்க அது கண்டினியூட்டியாக இல்லையான பார்க்குற விட டிஸ்கனிட்டி அது எந்த டைப்போட டிஸ்கனிட்டி அதை பற்றி நீங்கள் பண்ணிக்கணும் டிஸ்கனிட்டி ஃபஸ்ட்டு கேண்டா டிஸ்கனிட்டாக செகண்ட் கேண்டா ரிமூவல் டிஸ்கனிட்டாக இதை பார்க்குறதுக்கு சில வித்தியாசம் இதில் நீங்கள் கிராஃப் போட்டு அழகாக பண்ணலாம் அழகாக பண்ணலாம் சேனலான ப்ராப்ளத்துக்கு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா அழகாக வச்சு பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி ரிசல்ட்டை கொஞ்சம் நான் வச்சுட்டு உங்களுக்கு ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் நீ அடுத்து வர வீடியோவில் இந்த கண்டினியூட்டி என்ன அடுத்து யூனிஃபார்ம் கண்டினியூட்டி பேசலாம் அடுத்து கண்டினியூட்டியோட ரிலேட்டடாக இருக்கிற காம்பேக்டு ஹோமியம் மார்பிசம் ரிசல்ட்டெல்லாம் இருக்குது நிறைய ரிசல்ட்டு அந்த அடுத்து வர வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணிடுறேன் படிங்க அந்த ஒரு நோட் எடுத்துகிட்டு அந்த சிலபஸ் டிஆர்பி சிலபஸ் புரியுதா ஒன் பையன்னா நீங்கள் எழுதிட்டு வந்தாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிசல்ட் உங்களுக்கு மனசில் பதியும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ